Xin chào các bạn à, Sau khi giải thích xong một vấn đề nào đó với học sinh của mình thì tôi thường kiểm tra xem à, họ có hiểu bài không bằng cách hỏi họ Are you clear on this? Tôi thường hay nhận được câu trả lời I clear Khi tôi hỏi học viên thế động từ của bạn đâu vì trong câu tiếng Anh thì ít nhất bạn phải có một động từ thì học viên của tôi thường trả lời rằng động từ chính là clear Học viên của tôi đã không phân biệt được tính từ và động từ nên đã đặt câu sai. Câu vừa rồi thiếu động từ. Clear trong trường hợp này là tính từ chứ không phải là động từ. Câu nói đúng thì phải là I am clear. Trong tiếng Anh thì có 8 loại từ chính và mỗi từ sẽ nằm ở các vị trí khác nhau trong câu cũng như giữ các chức năng riêng. Vì thế để đặt một câu chuẩn xác thì chúng ta cần nắm rõ chức năng và vị trí của 8 loại từ này. Trong tiếng Anh, điểm ngữ pháp này còn gọi là Part of speech. Bài học của chúng ta hôm nay bao gồm 3 phần chính. Phần thứ nhất chúng ta sẽ cùng nhau phân tích 8 loại từ trong tiếng Anh. Phần thứ hai chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tra loại từ đó bằng từ điển. Và phần thứ ba chúng ta sẽ thực hành. Chúng ta hãy cùng nhau phân tích 8 loại từ tiếng Anh qua ví dụ sau đây. My cute dog runs quickly into my room and box. He seems to be hungry. Loại từ thứ nhất là danh từ now là những từ nói về sự vật hoặc sự việc. Trong ví dụ ta có dog and room. Một số ví dụ khác của danh từ là pen, book, comfort and convenience. Loại từ thứ hai là đại từ pronoun để chỉ về người hoặc vật. Trong ví dụ thì ta có À, đại từ he thay thế cho my dog. Đại từ là một phần của danh từ. Một số ví dụ khác của đại từ nữa là I, it, she or you. Loại từ thứ ba là tính từ adjective, dùng để miêu tả tính chất của một sự vật, sự việc. Trong ví dụ thì ta có tính từ cute và hungry. Tính từ thì thường đứng trước danh từ, ví dụ như cute đứng trước dog hoặc là đứng sau động từ to be như là hungry đứng sau be. Một số ví dụ khác của tính từ là important, easy, great and cheap. Loại từ thứ tư là động từ verb dùng để miêu tả hành động. Trong ví dụ thì ta có các động từ runs, box, seems và be. Một câu hoàn chỉnh thì ta ít nhất phải có một động từ. Các bạn lưu ý, loại từ này bao gồm luôn cả động từ thường, ví dụ như go and eat động từ kiếm khuyết can could uh, trợ động từ do does và cả động từ to be on is are loại từ thứ năm là trạng từ adverb dùng để miêu tả tình trạng trạng thái cách thức và mức độ của một sự việc trong ví dụ thì ta có quickly dùng để miêu tả mức độ chạy nhanh của chú chó con chó thì chạy rất nhanh runs quickly trạng từ thì còn có thể dùng để diễn tả thời gian và vị trí ví dụ như là trạng từ tomorrow hoặc là here. Loại từ thứ sáu là hạn định từ determiner dùng để giới hạn và xác định. Trong ví dụ thì ta có uh, hạn định từ my để xác định chú chó là chú chó của tôi uh, và căn phòng là căn phòng của tôi. Một số ví dụ khác của hạn định từ là some, a, uh, an và this. Loại từ thứ bảy là giới từ preposition dùng để nói về vị trí, thời gian còn dùng để kết nối. Cách dùng giới từ thì rất nhiều nhưng số lượng của giới từ thì cũng không nhiều lắm. À, trong ví dụ thì ta có giới từ into. Một số ví dụ khác của giới từ là at, to, on và in. Loại từ thứ 8, loại từ cuối cùng là từ nối, linking word. Đây cũng là một phần của giới từ. Chức năng của nó rất rõ nghe từ cái tên của nó rồi. À, nó dùng để liên kết các cụm, các câu lại với nhau cho thành những câu chuyện hợp lý. Trong ví dụ thì ta có... À, từ nối and để kết nối hành động chạy và hành động sủa của chú chó. Một số ví dụ khác của từ nối là but, so và therefore. Có một điều chúng ta cần phải lưu ý, một từ có thể đóng vai trò nhiều loại từ khác nhau à, tùy vào cách dùng cũng như là tùy vị trí của nó trong câu. Ví dụ trong câu Can I look at your photos? Thì look đóng vai trò như một động từ. Tuy nhiên, trong câu I like the look of your coat thì look ở đây lại đóng vai trò như một danh từ. Vậy thì làm sao để mà ta biết được một từ đang đóng vai trò gì trong câu? Chúng ta hãy đến với phần 2 của bài học hôm nay.
Để biết được một từ có thể đóng vai trò của bao nhiêu loại từ thì ta sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của từ điển. Từ điển online mà tôi hay tin dùng nhất đó là Oxford Learner Dictionary. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tra từ talk nhé. Các bạn thấy đó, kế bên chữ talk có chữ verb. Có nghĩa là đầu tiên thì talk có thể sử dụng như một động từ và ta sử dụng như trong câu We talk on the phone for over an hour Ngoài ra thì các bạn cũng chú ý bên phải màn hình à, cột All the results all matches Các bạn sẽ thấy talk còn có thể đóng vai trò như một danh từ à, Khi click vào đấy thì các bạn sẽ thấy à, cái cách sử dụng của talk như một danh từ như trong câu We need to have a serious talk about money matters Vậy thì sau khi tra từ điển ta kết luận rằng talk vừa có thể đóng vai trò như một động từ vừa có thể đóng vai trò như một danh từ. Bây giờ thì các bạn đã biết rõ 8 loại từ trong tiếng Anh cũng như cách tra cứu từ điển. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau kiểm tra lại kiến thức của mình trong bài học hôm nay qua bài tập nhỏ dưới đây. Hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu 8 loại từ trong tiếng Anh bao gồm danh từ, đại từ, động từ, tính từ, trạng từ, hạn định từ, giới từ và từ nối à, cũng như là cách tra cứu từ điển để tìm ra à, một từ thuộc loại từ nào. Tôi tin chắc rằng nắm vững kiến thức này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trong quá trình học ngữ pháp nói riêng cũng như trong quá trình học tiếng Anh nói chung. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.